Hello friends, in this video, you like this video, like and share it with us and subscribe to our channel. I am going to talk to you in the same way and I am going to talk to you in the same way. I am going to talk to you in the same way. I am going to talk to you in the same way. பாசி பருப்பு கால் பங்கு இது கூட நான் பச்சை பயரும் அரை பங்கு சேர்த்துருக்கேன் கூடவே அரை கப் பச்சரிசியும் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் முதல்ல மிக்சி ஜாரில் வந்து வரமிளகா பெருங்காயம் அப்புறம் சோம்பு இதை வந்து கரகரப்பாக ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் சுற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஊற வச்ச பருப்பை வந்து அதோடு சேர்த்து அதையும் நல்லா கரகரப்பான ஒரு விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து சரியான பதம் ரொம்ப மையாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கரகரப்பாக இருக்கணும் இப்போ இந்த விழுதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் அப்புறம் பொடியான இருக்கிய பச்சை மிளகா அப்புறம் பொடியான இருக்குன்னு கேரட்டு அதுக்கப்புறம் நிறையா கொத்தமல்லி இதை வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு அடை பதம் அதாவது இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம அதை கரைச்சிக்கலாம் அந்த திக்னஸ் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் தோசை கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அடை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை அடையாக பார்க்கலாம் இப்போது நான் இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடைக்கும் அடை தோசைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அடை வந்து பெரும்பாலும் இந்த பருப்புகளை வச்சு மட்டுமே பண்ணுறது அரிசி வந்து ஒரு மொறுபொறுப்புக்கு மட்டும்தான் சேர்ப்போம் இதில் வந்து முன்னையும் பின்னையும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா வாசமாகவும் அதே சமயத்தில் முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி அடை தோசை அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அரிசி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்ப்போம் பருப்புகளோடு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மையாக அரைச்சி அதை வந்து நம்ம பச்சை மிளகா வெங்காயம் இதெல்லாம் கூட போட தேவையில்லை அப்படியே தோசையாக வார்த்து நம்ம சாப்பிட்லாம் இதுதான் வித்தியாசம் இந்த அடைக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் தேவைப்படாது ஒரு வெள்ளமோ அல்லது கருப்பட்டி தூளோ நீங்கள் வந்து தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இதுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் தேவைப்படுறவங்க சட்னியோ இல்லை என்ன உங்களுக்கு சைட் டிஷ் விருப்பமோ அதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஆனால் இதை வெறுமனே சாப்பிட்றதே வந்து ரொம்ப ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் அது மறுபக்கம் திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டிங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுப்பாகவும் வாசமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை மிதமான தீயில் தான் இந்த அடையை நம்ம வந்து செய்யணும் இந்த அடை வந்து நிறைய புரத சத்துக்களும் நார் சத்தும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம இந்த அடையை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்ணும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமே நல்லா வெந்துருச்சு பொன் நிறத்தில் இந்த அடை தயாராகிடுச்சு இப்போது புரத சத்து மிகுந்த இந்த ஆரோக்கியமான சுவையான அடை தயாராகிடுச்சு இந்த அடை வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மீண்டும் ஒரு இன்னொரு அற்புதமான ஒரு ஆரோக்கியமான உணவோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்